ഒരു വീടിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് സൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ജാസി മാനമങ്ങാടൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എവിടെയാണോ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ചുമർക്കനം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സാധാരണ ചുമർക്കനം വരാറ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാം വെടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പല ആളുകളും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണോ അതോ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് വേണോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലോ ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ അളവുകൾ പരമാവധി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം വരുത്തി നമ്മുടെ ഏരിയ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ചുമരിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാറ് ഇനി അത് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾറെഡി തറ ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇനി ബെൽറ്റ് വരാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊരു വലിയ ചുമരാണ് ഇവിടെ ബെൽറ്റ് തിക്നെസ് വരുന്നത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളളവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ കമ്പി ഇട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റേജാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എട്ട് എം എം കമ്പി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് അതിൻ്റെ കമ്പി കൊടുക്കാറ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള അതായത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നാല് എട്ട് എം എം മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എട്ട് എം എം കമ്പി നാലെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം താഴെയും രണ്ടെണ്ണം മുകളിലുമായിട്ട് അതിന് സിക്സ് എം എം സ്റ്റിറപ്പ് അതായത് സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ റിങ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലാണ് ഇത്തരം റിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റിങ്ങുകൾ ആറ് എം എം കമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ബാർ എട്ട് എം എം കമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുന്നോടിയായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഫേസിൽ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് സിമെൻറ്റ് മണൽ കല്ല് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ ഇടുന്നതിന് മുന്നിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മരമാണ് മരത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് അത് സെറ്റ് ആവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുന്ന അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻ അതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ട സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കോൺക്രീറ്റിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഈ റിയാക്ഷന് വേണ്ട വെള്ളം ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഫേസിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇത്തരം പലകകൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ
കോൺക്രീറ്റിന് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു പട്ടിക അടിച്ചിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ടിക വിടർന്ന് അതിൻ്റെ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറാനും നമ്മളുടെ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് അത് ചിലയിടത്ത് ഇരുപതും ചിലയിടത്ത് മുപ്പതും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വരാനും അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാണ്ട് വരാനും കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ സ്വയം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലൈൻമെൻറ്റ് മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാങ്ക്സ് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്യാപ്പുകൾ നമ്മൾ പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിനകത്തുള്ള വെള്ളം നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബല ബലത്തിനെ ബാധിക്കുകയും അത് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് താഴേക്ക് അടർന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫേസിൽ നമ്മളിവിടെ ചാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോം വർക്ക് നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭീമിൻ്റെ തിക്നെസ് ചുമർക്കനം കുറവായത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മാറ്റമുണ്ട് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ചുമർക്കനം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യാം നിർമ്മാണത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജികൾ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി ചിലവ് കുറവായിരിക്കും ഭാവിയിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ചില മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നീട് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ പുതിയ ടെക്നോളജി പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ എങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ നിർമ്മാണം നടത്താം നിർമ്മാണത്തിലെ പാഴ്ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ള തുടങ്ങിയ വീഡിയോകൾ പൊതുജന താല്പര്യാർത്ഥം ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ ദയവായി ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക സ്നേഹത്തോടെ ജാസിമാനമങ്ങാടൻ